Me gjerëzit të nëndvota pro as një kondër e as një abstenim. Parlamenti Macedonis miratoj pas ditën e njëm djetë janarit ligjin që e vendos Shqipen, gjuhën e dytë zyrtare në vend. Kë vendim zjeron për dorimin e Shqipe së kras gjuhës Macedonase në dokumentet zyrtare të të gjitha institucionave shtetrore, nërmarit publike, agjensi i drejtori e organizatat të ndryshme. Shqipja dhe alfabetisa i do të përdore zyrtarisht edhe në ato zonat të Macedonis, kur Shqiptarët përbëjnë të pak të 20% të popullësis. Gjua Shqipe do të përdoret për erë të parë dhe në qeveri, si në të folur, ashtu edhe në të shkruar. Sot, një Shqiptar mund t'i drejtohet institucioneve, qoftë në strumis, qoftë në gjevgjeli, në cilin do të pjesë të shtetit Republikës e Macedonis, dhe do merë në Gjua Shqipe, dhe do merë do e mos përgjigjën edhe në Gjua Shqipe. Ministri Shqiptar do fletë, dhe do shkrua në gjuhën Shqipe, në mbledjet e qeveriz, në mbledjet e ministrisë të tyre, si dhe do e arkivon gjuhën Shqipe. Votimin e braktisi partia me ma dhe opozitës vëmëro do pëmëne e, që kishtë e kërkuar zgjatje në diskutimeve të projekt ligjit në komisione për të marrë mendimin e detajuar të ekspertve. Ligji i cili në total ka 25 nene, ishte pjesë e marveshës për bashkë qeverisje, mes lësëdëmës dhe partive shqiptare. Ndërko, për qështje në simboleve etnike dhe fetare të shqiptarve në uniformat e ushtriz dhe në kartë moneda, do të kërkohet opinioni Komisionit të Venecias. Kryetari Komisionit për qështjit e Europiane, një herash deputeti BDI-s, Artan Grubi, kishtë e para lajmërua është qysh në fund të vitit të shkuar, miratimin e këti ligjit e rëndësishëm. Bindjen për zyrtarizimin e gjohë Shqipe në fillim të janarit të këti viti e bazojnë në dinamikën të cilën e kishim parasaktuar edhe në Komisioni NAM, Komisioni për qështje Evropiane, kush që shto është e kërlizën të dy lezimet, por edhe në dinamikën e seansave plenarët kuvendit Republikës Mazdonis. Por hyrja në fuqi e këti ligji kërkon edhe firmën e presidentit Ivanov, i cili është shprejur se të të konsultohet me ekspert për të vërdetuar nëse ligji për gjuhët për bën kërcenim për gjurën Macedonase apo unit e ti në shtetit. Prezident Ivanov ka një shansë të jarë zakonë që të dëshmon vetën me kontribute konkrete për një kohezion shosror, për edhe nëse nuk e firmoz atëherë brenda 10 ditve pas miratimit të ligjit, a i do rikë thejet në kuvend dhe në seansën e arshme, të kuvendit Republikës Mazdonis, kryetari do e rikëthen, dhe atër duhet ne deputetet e Parlamentit Mazdonis ta rivotoj me 61 vota pro. Po që se kjo ndodhë, unë jam i bindur se do ndodhë, për arshyu se ne demonstruam një shumic për i 69 vota, shtë në ndërmjet konë nga u bashkan gjithë dhe një deputet jetër, do thot jemi 70 deputet pro këti ligjin, nga një shtë një 20 gjithësej sa ka o Parlamentin Republikës Mazdonis, dhe në këtë mënyrë do e përmbyllim gjithë procesin e zyrtarizimit të gjuhës Shqipe dhe barabarsisë saj me gjuhën Macedonase në të gjitha institucionet të shtetit. Vendosja i gjuhës amtare të Shqiptarve dhe si gjuhës zyrtare në rastet kur populata është mbi 20% ka që një nga parimet e pa rritura të marveshje së ohrit e mbajtur në gusht të viti 2001 si një hap që do jep të fund konfliktit atje duke siguruar bashkjetes në dërë etnike. Për Shqiptarët e Macedonis, kjo vendim ka një rëndësi të jarë zakon, për arsye se për mbyllet një nisë me cila kishtë nisur me lufte në ushtrisë shqimtare, komtare në vitin 2001, me ndryshimet kushtetuese në vitin 2001 dhe 2002, me marveshin pasore të okrit dhe me të gjitha proceset në të cilat kime investuar tash më gati se dy dekada e gjysme. Rumbullaksimi i pjesës normative të marveshjes e okrit është diqka të cilin e kemi pritur ne të gjithë bashkë kemi dhenë kontribut edhe politikanët, edhe shushria civili, edhe media dhe të gjitha gjeneratat në këto dy dekada e gjysëm.